नमस्कार न्यूज ट्वेंटी फोर देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा राजस्थान में 50 जिले बनाए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में क्योंकि कार्यकाल के आखिरी दिनों में जिले बनाए गए थे तो उस वक्त बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए पुरजोर विरोध किया बड़ा विरोध किया आंदोलन किए और चुनावों में इसे मुद्दा बनाया कि अशोक गहलोत ने चुनावी फायदा लेने के लिए राजस्थान में अनायास जिले बनाए सरकार पर खर्च बढ़ाया आज राजस्थान सरकार को सत्ता में बीजेपी को आए हुए 10 महीने हो गए हैं और इन 10 महीनों में जिलों की स्थिति को लेकर सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाई है इसको लेकर सरकार ने कमेटी भी बनाई लेकिन उन कमेटी में भी जो है वो स्थिति इस तरह से साफ नहीं कर पाए कि दरअसल आ, सरकार चाहती क्या है सरकार की मंशा क्या है सरकार क्या सोच रही है ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री जो हैं जो मंत्रिमंडलीय समिति के संयोजक बनाए गए थे उन्हें अचानक जब समिति की पहली समिति की जो कि ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी उसके बाद मंत्रिमंडलीय समिति की रिपोर्ट देनी थी अपनी उससे पहले संयोजक को क्यों हटाया गया वो भी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को लगभग तो पिछले 24 घंटे से इस बात की चर्चा हो रही है कि दरअसल हो क्या रहा है सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है या फिर सरकार ने कुछ सोच समझ कर ये फैसला लिया है तो इसका क्या कारण है सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री की तरफ से इस विषय में ऐसी कोई स्पष्टता नहीं सुनने को देखने को मिली इसलिए सवाल पूछा जा कि क्यों बैरवा को आउट किया गया और मदन बिलावर की एंट्री हुई है करणवीर राजपुरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शैलेश कौशिक बीजेपी के श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुनेश अरोरा वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन शुक्ला जी पूर्व पुलिस अधिकारी और राजेंद्र भानावत जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शैलेश कौशिक जी शुरुआत आपसे करते हैं क्या है दरअसल मुद्दा क्या है कहानी क्या है भीतर में पक क्या रहा है जी बड़े अच्छे लग रहे हैं आप डोंट देख, स्थिति तो कुछ नहीं है जो कुछ चल रहा है सरकार के निर्देशन में जो रिपोर्ट आई थी जो एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी एक्सपर्ट कमेटी हाई पावर उसकी रिपोर्ट आई और उस पर मंथन चल रहा है उस पर जब मंथन चल रहा है उसके बाद जब निष्कर्ष निकलेगा वापिस कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट के बाद सरकार निर्णय करेगी अब इसको कि किसको आउट किया किसको इन किया इससे कोई इसका इतना बड़ा विषय नहीं है इश्यू इस बात का है कि राजस्थान की सरकार जो गहलोत सरकार ने जो निर्णय किए थे और जिस तरीके से राजनीतिक दबाव के कारण तत्कालीन समय में निर्णय किए गए थे जिन जिलों की व्यवहारिकता आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रही ऐसे जिलों पर हर उस मापदंड पर ताकि सभी जिलों के साथ एक सा न्याय किया जा सके किसी में कोई राजनीतिक बात ना हो या किसी में कोई पूर्वाग्रह ना लगे हमारी सरकार पूर्ववर्ती सरकार के लगातार सभी फैसलों की पिछले छह महीनों के बिना किसी पूर्वाग्रह के साथ समीक्षा कर रही है और जो निष्कर्ष आ रहा है शैलेश जी क्या आप बता सकते हैं कि जब मंत्रिमंडलीय समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी उससे पहले आपने डिप्टी सीएम को हटाकर शिक्षा मंत्री को क्यों लगाया है क्या सिर्फ इतनी जानकारी आप प्रदेश की जनता को दे सकते हैं क्या इसका कारण है क्यों ऐसी परिस्थिति बनी सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा देखिए जहां तक मेरी जानकारी में है मैं आपको एक बात और बता दूं आपके जो वक्तव्य उसमें थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन कर दूं कि जो ललित के पवार की कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक बैठक जो दूदू के जो हमारे विधायक के और माननीय उप मुख्यमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में हो चुकी है दो सितंबर को मैं इस बात को क्लियर कर दू उसके बाद यह निर्णय लिया गया है और ये निर्णय किसी किसी हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री जी कोई व्यस्तता हो हो सकता है किसी और कोई कारण हो लेकिन आप देखिए कि उसके बावजूद भी एक आपने इसमें निर्णय नहीं है सरकार की तत्परता और सरकार की आप ये देखिए संवेदनशीलता के इसमें निर्णय लेने में कि हो सकता है किस कारण से उन्होंने उनको हटाया है किस कारण से उन्होंने छोड़ा लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने तुरंत दूसरे वरिष्ठ मंत्री को इस पर लगाया क्योंकि तो सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके के निर्णय में व्यवस्था हो जो रिपोर्ट आई है उस पर चिंता मनन होकर उसका सारे व्यवहारिक परीक्षण कर सरकार को जो निर्णय लेना है सीधे सीधे सवाल है कि डिप्टी सीएम को बदलकर शिक्षा मंत्री को लगाने का कोई कारण है निश्चित रूप से कोई कारण है क्या वो कारण ऐसा है जो आप बता नहीं सकते या वो आपको बताना आपको भी नहीं पता है स्थिति क्या है ये बताइए 
देखिए स्थिति यही है जो मैं बता रहा हूं कि आपने किसी मंत्री को यह तो नहीं है कि मंत्री को हटा दिया गया हो मंत्री को हटाने के बाद दूसरे वरिष्ठ मंत्री है मदन दिलावर जी सीनियर नेता है शिक्षा मंत्री है उनको लगाया है अब इस पर रिजल्ट आने की बात है बात यह किसको हटाया किसको लगाया कई बार कई तरीके के प्लस माइनस होते रहते हैं किसी को और जिम्मे किसी को सरकार में किसी को संगठन में आप किसी किसी संगठन के आदमी मंत्री बना देंगे तो कोई क्यों बनाया लेकिन सरकार के काम में कोई देरी नहीं हो रही है सरकार अपना उस निर्णय को लेने के लिए सारी व्यवहारिकताओं को देखते हुए तैयार है और सरकार काम कर रही है अब मंत्री में से किसी मंत्री को हटाना या किसी मंत्री को जोड़ना या दो मंत्री को और जोड़ना ये सरकार के ऊपर निर्णय सरकार तय करती है किस तरीके से इसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रिजल्ट आना चाहिए इसलिए सरकार लगातार काम कर रही है जी श्रेष्ठ में कौन है डिप्टी सीएम श्रेष्ठ है कि शिक्षा मंत्री श्रेष्ठ है अभी तक डिप्टी सीएम ने पिछले आठ महीने में जितनी इस मुद्दे पर चर्चाएं की जितने लोगों के साथ बातचीत हुई स्टेक होल्डर्स से अब अब नए सिरे से समझेंगे बहरहाल आपके पास जानकारी नहीं है आप मुझे समझ में आ गया आपकी बात करणवीर राजपुरा जी आप, आप आपकी जरूरत है विपक्ष इस बात को समझे कि क्या कुछ हो रहा है तो छन छन के कुछ खबरें आपके पास भी आ रही होगी क्या कारण समझ में आ रहा है आपको सरकार के ऐसा करने का जब से नए जिलों का गठन हुआ है दूध दू को हमेशा टारगेट में रखा गया है दूध दू की जनता से की बात को तवज्जो नहीं दी गई है केवल भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को थोपने और मनाने का जोर लगातार डॉक्टर प्रेमचंद बेहरा जी पे डालते आ रही थी तो कहीं ना कहीं वो दूध को लेके भी ऐसे ऐसे थे और ये जो ऐसे ऐसा थी वे अब सामने आ चुकी है सर्वविजित हो चुकी है क्योंकि अंध पंत में वो कमेटी के अध्यक्ष थे निर्णय उनको ही करना था शायद वो दूध की बेहतरी के लिए निर्णय करते या राजस्थान के अन्य जिलों की बेहतरी के लिए निर्णय करते इस सबसे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रेमचंद बेरवा जी को रिप्लेस करते हुए मदन दिलावर जी को लगाया है और मदन दिलावर जी के जिस तरह से पिछले आठ नौ महीने से लगातार उठ बयान आ रहे हैं चाहे वो शिक्षा विभाग को लेकर देख लीजिए तो उस हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए यस मैन की भूमिका में है जो पर्ची सरकार पे लिख के आएगा जो पर्ची बनाई जाएगी जिलों के लिए तो आपका कहना है कि प्रेमचंद बैरवा यस मैन नहीं है आप ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं आप वो दूध के रहने वाले हैं दूध विधानसभा से आते हैं और दूध की आम जनता की सहमति को वो स्पष्ट रूप से उजागर नहीं करते उस उस आम सहमति की चर्चा उस मीटिंग में उस समिति के समक्ष नहीं करते इस चीज को भाग गई थी भारतीय जनता पार्टी और आप देख लीजिए प्रेमचंद बेरवा जी ने जो सत्रह जिले बनाए गए उनसे आने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि को इस कमेटी के अंदर तवज्जो नहीं दी गई है सिवाय एक बार प्रेमचंद बेरवा जी की नहीं है और उनका कहीं ना कहीं करणवीर जी इसका मतलब तो भूल सुधार की है सरकार ने कि भाई बैरवा जी गलती से उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो उन जिलों की कमेटी में जो बाकी सदस्य कहीं से भी नहीं है यहाँ गलती से ये हो गया तो इसे भूल सुधार नहीं समझना चाहिए आपके हिसाब से आपकी बात को मैं समझू तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर थोड़ा सा ये था कि भाई प्रेमचंद बेरवा जी पार्टी का कहना मानेंगे पर उन्होंने आम सहमति जब से दिखाई होगी जहां तक मैं समझता हूं जैसे दूध की जनता की आवाज उन्होंने सहमति के सामने समिति के सामने रखी होगी वो कहीं ना कहीं मुखर होकर मुखर होकर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे का विषय हुआ ऐसी एक बार आवाज मदन राठौड़ ने भी उठाई थी तो उनको भी विरोध झेलना पड़ा था नए जिलों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी को मैं तो लगता है जब से जिले बने भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे रहे हैं जिले इनको जिलों के बेहतरी के लिए काम करना मुद्दे से मत हटिए मुद्दे से मत हटिए चर्चा का विषय ये है कि क्यों प्रेमचंद बैरवा को हटाया गया डिप्टी सीएम को क्यों मदन दिलावर को लगाया गया आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि बाकी मेंबर्स जो हैं वो कोई भी उन जिलों से नहीं आते हैं जो नए जिले बनाए गए थे हालांकि ये बात कहनी तो शैलेश जी को चाहिए थी लेकिन आपने कह दी लेकिन कोई बात नहीं है बात की है राजेंद्र भानावत जी की जब किसी भी कमेटी को बनाया जाता है चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर हो चाहे वो मिनिस्ट्री के लेवल पर हो कैबिनेट यहाँ पर मंत्रिमंडल ये समिति है ये उप समिति तो इसमें डिप्टी सीएम के लेवल पर जब किसी को संयोजक बनाया जाता है और किसी कमेटी का काम इतने दिनों तक चला उसके बाद आपने किसी और को बना दिया तो उससे फंक्शनिंग में कितना फर्क पड़ता है और उससे जो काम अब तक हुआ है उसे आगे बढ़ाने में नए व्यक्ति को कितनी परेशानी आती है देखिए मीना जी ये बात तो कोई कहे चाहे ना कहे ये तो स्पष्ट है कि चूंकि उप मुख्यमंत्री 
दो दो के विधायक हैं और दो दो भी उन जिलों में संभावित रूप से है जो शायद अब जिला न बने या बने या निर्णय करेगी कमेटी लेकिन संभावित है कि शायद इस पर दो राय चल रही है हर तरफ से पता है दो दो बहुत छोटी जगह को जिला बना दिया गया था मैं मुझे मौका मिला था जयपुर में डिविजनल कमिश्नर रहने का भी तो उस समय भी देखा दो दो तो है कि शायद नगर पालिका भी बनी होगी या नहीं भी बनी है मुझे नहीं पता बहुत छोटा स्थान है वहां पर जिला बनाने की जो बात थी तो वहां से दिक्कत क्या है इनका धर्म संकट ये है मुझे लगता है पहले इनको बनाना ही नहीं चाहिए था मुख्यमंत्री भले ही हों लेकिन उनको इस कमेटी का जहाँ पर दो दो जिले के ऊपर भी विचार होना है जिले बना न बने बना रहे चाहे न बना रहे इसके ऊपर तो ये थोड़ी गलती चूक हो गई सरकार से पहले उनको बना दिया ये हितों का टकराव जो कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो जो जिस जिले का प्रतिनिधित्व करता है उसी जिले के बारे में ये निर्णय लेना उनके लिए बहुत कठिन है कि उसको जिला नहीं रखा जाए अब ये जो स्थिति है और शायद और वो शायद इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे होते कि साहब इसको जिला अब जो बनाया अब नहीं रखा जाए समाप्त कर दिया जाए हटा दिया जाए इसको तो इस स्थिति से बचने के लिए और जो भारतीय जनता पार्टी के जो जो है प्रवक्ता शायद आपने ठीक कहा अगर वे यही बात कह देते हैं कि साहब ये चूंकि नए हितों का टकराव को रोकने के लिए हमने नए किसी व्यक्ति को बना दिया तो शायद ज्यादा उपयुक्त होता है लेकिन ये बात पहले ही बनाई उस समय तो कहीं ज्यादा ठीक होता है सरकार की जल्दबाजी नजर आती है और थोड़ा इससे 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 सरकार की निर्णय लेने की जो व्यवस्था है उसे थोड़ा एक संशय तो उत्पन्न होता है बार बार निर्णय बदलना जनता की दृष्टि में भले आपकी नियत कुछ भी कैसी भी साफ रही हो लेकिन एक एक जो एक कहते हैं ना कि न केवल नियत अच्छी होनी चाहिए दिखाई भी देती जनता देखती हर चीज को आजकल मीडिया का भी जमाना है हर बात जो होती है हर जगह पहुंचती है देखते हैं तो यह उपयुक्त ये होता है मेरी दृष्टि से राजनीतिक दृष्टि से भी और प्रशासनिक दृष्टि से भी ये उपयुक्त होता है यदि समिति में शुरू से ही उन मंत्रियों को रखा जाता जिनका जिला कोई जिनका कोई विशेष रूप से कोई हितों का टकराव नहीं है तो ये जो थोड़ी अटपटी स्थिति बनी है और और लोगों को कहने का मौका मिल रहा है वो शायद न मिलता मेरे दृष्टि से और जहां तक कमेटी कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है देखिए रिपोर्ट रिपोर्ट में आज कुछ सवाल उठने उतने सवाल नहीं उठते और बीजेपी के प्रवक्ता हाँ। की या सरकार की स्थिति इस तरह की नहीं होती कि उन्हें जवाब देने में और और हमेशा एक बात और है एक तरफ तो है कि आपकी डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है और दूसरी तरफ एकदम अलग परसेप्शन और नेरेटिव है कि आपने कोई डिसीजन लिया सही नहीं था आपने भूल सुधार की और जनता के सामने बहुत ईमानदारी से कहा कि हमने भूल सुधार की है लेकिन आप दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं एक तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं दूसरा आपने जो डिसीजन लिया उसे सुधार किया तो आप उसे ये बता नहीं पा रहे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे सरकार के स्तर पर अगर कम्युनिकेशन की इतनी प्रॉब्लम है श्याम सुंदर शर्मा जी तो प्रवक्ताओं की परेशानी मुश्किल तो लाजमी है मीना जी क्योंकि राजनीतिक फैसले उच्च स्तर पर होते हैं कमेटी वमेटी का कोई अर्थ ज्यादा होता नहीं आप ललित के ललित के पवार कमेटी बना रखी है उससे ज्यादा एक्सपर्ट कमेटी तो मंत्रिमंडली कमेटी होती नहीं है केवल सिफारिश करेगी ये तो सिफारिश करने के बाद कैबिनेट ही फैसला लेगी इसलिए उस, उस कमेटी का कोई ज्यादा अस्तित्व तो नहीं हो जाता अब शैलेष जी बार बार कहते हैं बेरवा डिप्टी सीएम थे तो बनने के बाद ही बता देते भाई मेरे जिला इसमें आ रहा है तो मेरे को उसमें रखो मत वो तो हुआ नहीं अब आप बार बार कह रहे हो कि भाई दिखेगा मैं फिर बार बार वही कहता हूँ कि जब बजट अलाउंस हुआ था उस वक्त आपको निर्णय करने की शक्ति रखनी चाहिए क्योंकि अब उपचुनाव है उपचुनाव में इसका राजनीतिक असर जाएगा इसलिए फैसला भी होना ही नहीं है इसलिए कमेटी का सदस्य बदल दो मदन दिलावर कौन से एक्सपर्ट है इस मामले में जो कि वो बता सकेंगे कि बहुत बहुत कुछ है क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी तो ललित के पवार कमेटी है वो बताएगी कि आखिर क्यों क्या किस तरह से हो सकता है संभव अब देखिए जिस जिले को समाप्त करने की बात बार बार आ रही जयपुर ग्रामीण और देखिए दूधू को एक करके कुछ करना फैसला करना चाहते हैं पहले भी आपने देखा था इस तरह से फुलेरा में आंदोलन हुआ था और बाकी के बेल्टों में जिस प्रकार से कह रहे थे कि हम तो उसमें जाना नहीं चाहते बाबूलाल नागर राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे पूर्व मुख्यमंत्री जी के वो कितने राजनीतिक सलाहकार थे, थे कितनी सलाह ली थी और उन्होंने जिला बनाने के बाद जिला बनने के बाद क्यों चुनाव हारा तो इसका मतलब बहुत अलग अलग मायने सारी चीजों के हो जाते हैं तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को तो फैसला करना है अब मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते वो कमेटी के ऊपर कहना चाहते हमेशा गुरु कमेटी ने कहा है देखिए निश्चित तौर पर मान के चलिए आगे आने वाले समूह में सलम्बर में चुनाव है अब कैसे फैसला कर दे सलम्बर को जिला समाप्त कर दे राजनीतिक फैसले में अगर देरी करनी है 
तो मंत्रिमंडलीय पद पर में नाम बदल दो अध्यक्ष बदल दो कर दो ये सब कुछ एक राजनीतिक स्तर पर जो निर्णय होते हैं वो हो रहे हैं उसमें कोई नई बात नहीं है अब ये जो करणवीर जी कह रहे हैं कि हमारे तो फैसले बड़े अच्छे तरीके से किए थे आपने भी राजनीतिक तौर पर फैसले किए थे आपके मुख्यमंत्री की कुर्सी सलामत रहे इसलिए छोटे छोटे जिले भी बना दी मांगे नहीं उसको भी जिला दे दिया क्यों दे लेकिन लेकिन श्याम जी लेकिन श्याम जी अब हम कब तक कोसेंगे अशोक गहलोत जी ने जाते जाते क्या किया राजनीतिक फायदे के लिए किया कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी कि वो राजस्थान में कुछ ऐसे काम करके जाए जो उसके बाद जो लोग हैं वो याद रखें हर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में अपने प्रदेश को कुछ ऐसा देना चाहता है उस परसेप्शन से भी अगर हम इस बात को समझे लेकिन जो भी हुआ अशोक गहलोत जी ने जो कुछ किया वो सब कुछ इस सरकार के बनने से पहले तक था अब जो कुछ है वो भजन लाल शर्मा जी के खाते में है और सवाल ये है आनंद वर्धन शुक्ला जी कि इस पूरी जो जो भी टेक्निकलिटीज है इस पूरे मुद्दे पर उन सब की स्टडी हो गई ललित के पवार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी अब जब आका बदल गए हैं मतलब डिप्टी सीएम को अगर बदलते हैं तो लोग चर्चा करते हैं क्यों बदला गया डिप्टी सीएम को और इतनी छोटी सी बात के लिए बदला गया तो सिंपल सी बात थी डिप्टी सीएम खुद भी कहते हैं मैं नैतिक रूप से समझ रहा था पूरी इतनी इतने दिनों की वर्किंग के बाद की मेरी जिम्मेदारी नैतिक बनती है जो मैं छोड़ दू क्योंकि मेरा इलाका इसमें आता है मुझे फैसला लेने में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात जो राजेंद्र भानावत जी ने कही खुद भी कह सकते थे और सरकार भी कह सकती थी तो प्रवक्ताओं को इतनी मुश्किल नहीं झेलनी पड़ती बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप जब जिला बनाया जाता है तो उसके तीन फंडामेंटल्स हैं क्यों बनाया जाता है ऐसे ही कोई ग्राम पंचायत को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं बना देता है लेकिन इस निर्णय में कुछ बातें ऐसी थी कुचामन डीडवाना जिला बन गया कोटपुतली बहरोड जिला बन गया तो उनको आपस में लड़ा दिया कि नहीं अब देखिए पहली चीज होती है कि प्रशासन आपके द्वार मतलब पब्लिक तक प्रशासन पहुंचे इसलिए जिला बनाते हैं या लोकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जिला बनाते हैं आप और आम आदमी भी पहुंच आम आदमी पहुंच जाए इन तीन फैक्टर्स पर बनाते हैं लेकिन इनको बनाने के पहले जो तीन स्टडी करनी थी यस पॉलिटिकल मोटिव वाज देयर यू कांट रिफ्यूज मना नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल मोटिव नहीं था सत्रह जिले बना दिए लेकिन उनकी स्टडी कराई क्या पहले जिला बनाने से पहले एक कमेटी बनती है जो कॉस्ट इम्प्लीकेशन को देखती है कितना खर्चा आएगा ये देखती है कि है कि कितनी ये सारी बातें अब इतिहास हो गई है बदला इनको बदलने का क्या पर्पज है कोई पर्पज नहीं है बदलने का कि वो स्थानीय है इसलिए उनको चेंज कर दिया नहीं एक्सपर्ट्स की ओपिनियन तो लेनी ही पड़ती है पॉलिटिकल ओपिनियन से फील्ड पे काम नहीं हो पाता है वो देखना पड़ता है अब आपने कह दिया एक जिले के बनाने में तीन हजार करोड़ पता नहीं दो हजार करोड़ पता नहीं कितना खर्चा होगा इसमें भी तो बात हुई होगी पहले प्रभु दयाल जी बैरवा हो या मदन दिलावर जी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एक्सपर्ट कमेटी बनाई है ये सही कह रहे हैं बिल्कुल सर कि मदन दिलावर जी क्या राय देंगे क्या नहीं देंगे वो इतनी मायने नहीं रखती जितनी की जो एक्सपर्ट कमेटी की राय है लेकिन ये भी सच है कि उपचुनाव होने वाले हैं इस समय आप ऐसा कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं लेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन जो ली गई है उसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन आएंगे कुछ और बातें पूछी जाएंगी ये नेचुरल है अपन समझते हैं लेकिन इतना हास्ट डिसीजन लेना फास्ट डिसीजन लेना इमीडिएट जिले बना दो अब इमीडिएट जिले कैंसिल कर दो पर गुड्डे गुड़ियों का खेल सा लग रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसे में ऐसे में आपके आपकी बात को समझा जाए तो अगर सरकार समय ले रही है इस बात में कि अब जिलों की संख्या कितनी होनी चाहिए जो बनाए गए हैं उन्हें किस आधार पर हटाएं टाइम टेकिंग और टाइम जो सरकार ले रही है वो सही है सरकार को टाइम लेना चाहिए स्टडी करनी चाहिए आपकी बात को मैं अगर समझू तो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जब इस तरह की बातों में समय लगता है तो जब डिप्टी सीएम कोई बन जाता है तो वो उस इलाके विशेष का जन प्रतिनिधि नहीं रहता है सीएम के बाद डिप्टी सीएम होता है तो डिप्टी सीएम तो पूरे प्रदेश का है तो क्या फर्क पड़ता है कि वो उस इलाके से है या उस क्षेत्र से है जो जिला बनाया गया है और उसका डिसीजन में उनके उनकी वहां की पॉलिटिकल जो फॉलोइंग है उस पर कोई असर पड़ सकता है 
मीना जी एक बात बता दू मैं आपको जो आप पूछ रही है सबसे पहले एम एल ए बनेगा तब वो विधानसभा में आएगा विधानसभा आने के बाद वो मंत्री बनेगा मंत्री बनने के बाद वो डिप्टी सीएम बनेगा तो जो जड़ है ना वो एम एल एप है जनप्रतिनिधि का जो जड़ जड़ है वो एम एल ए में है और जनता अगर साथ नहीं होगी तो आप कितने भी ऊंचे पद पे हो कोई मतलब नहीं रहता मीना जी एक बार पहले भी आपने इस पर डिस्कशन किया था याद है आपको तो मैं आपको बताना चाहूंगा तब आपने एक डिस्कशन और किया था जो मदन दिलावर ने इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने की बात कही थी तब मैंने कहा था कि इस तरह के निर्णय लेना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा जब तब एडमिशन को लेकर के बात हो रही थी और मैंने मदन दिलावर से खुद बात की थी और अगले एपिसोड में आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि जो एडमिशन ले लेगा हम उनको पढ़ाएंगे क्या मतलब निकला इसका इसका मतलब कि जो लाभ ले चुके हैं लोग उसको वापस नहीं लिया ये जरूर किया उन्होंने कि जो नई पोस्टिंग देनी थी वो नहीं दी लोगों को कंटेन किया ताकि वो ज्यादा एडमिशन नहीं ले ताकि ज्यादा स्कूल खुलने पड़े ज्यादा लोग उस तरफ जाए मैं सुविधा बंद नहीं गई तो जो बात काम जी भाई साहब ने कही है ये दूदू से वो खुद आते हैं पीसीएम उनके ऊपर खुद के ऊपर तलवार को लटकी हुई है मीना जी एक बात और बता दू सीएम आज उदयपुर में कुछ और आए थे उसके बाद चौरासी और सलूम्बर की विधानसभा के फीडबैक लेने के लिए गए मदन राठौड़ भी उनके साथ थे अभी तीन बजे वहां पर ये फीडिंग आई है कि क्या क्या यहाँ की जरूरतें हैं और क्या रिक्वायरमेंट है तो उसमें ये बात जरूर उठी होगी कि जो ये जिला बनाने हटाने की बात कर रहे हो उससे जनता खुश होने वाली नहीं है क्योंकि तो कांग्रेस को सीधा हथियार मिल जाएगा आज आप घोषणा कर दीजिए कि जिला हट गया सलूमर सीट निकाल के दिखा दो कितना मुश्किल होगा आपके लिए दूध दो निकाल के दिखा दो या और जगह उसके बाद नगर निकायों के चुनाव है उसके बाद पंचायतों के चुनाव है हर जगह इफेक्ट होता है पॉलिटिकल तो बचने का तरीका है डिप्टी सीएम को हटा दो किसी सदस्य को बदल दो मीना जी ये कहना बहुत आसान है कि हम कमेटी बना के रिव्यू कर रहे हैं मीना जी सरकार ने जो अशोक गहलोत की सरकार ने जमीने आवंटन की थी उसके लिए कमेटी बनाई थी मंजू बागमार उन सब की बेडम के और उनके सारे आज तक क्या डिसीजन आया कौन सी जमीनें गई अशोक गहलोत के टाइम समय एसओजी गठन का हुआ दो सौ बहत्तर प्लॉट को लेकर उदयपुर के लिए आज तक डिसीजन नहीं हो सके राजनीति में खाने की बात कुछ और होती है दिखाने की बात कुछ और होती है तो दिखाने के लिए बहुत सी बातें होती है मीना जी और होती रहेंगी मगर निर्णय को रीपैक करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैंने एक बार पहले भी कहा था आपको कि जिन लोगों ने जिला बनने के साथ ही वहां जमीन खरीद ली जहां अस्पताल बन गया जहां कलेक्ट्री बनने का घोषणा हो गई वहां की जमीनों के रेट बढ़ गए और जब जमीनों के रेट बढ़ जाते हैं तो उसको रीबैक करने पे कितना असर आएगा इकोनॉमी पे क्या असर आएगा वहां के डेवलपमेंट पे क्या असर आएगा वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर क्या आएगा क्योंकि मीना जी जैसे ही जिलों की घोषणा हुई उसके बाद वहां कलेक्टर लग चुके हैं एसपी लग चुके हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे अशोक गहलोत के टाइम पर तैयार है इतना आसान नहीं है सरकार के लिए उस फैसले को बदलना और ये समझ में भी आता है जितना समय लग रहा है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जितना समय निकल रहा है उतना ही सरकार का इस मुद्दे पर कोई फैसला किस तरफ आएगा ये ज्यादा स्पष्टता हो मेरा भी एक उदाहरण बता दो जिसपे बीजेपी ने घोषणा की हो कि हम इसका समीक्षा करेंगे और निर्णय ले लिया हो एक निर्णय चाहे नगर निकायों के लिए हो चाहे स्कूल शिक्षा के लिए हो चाहे कॉलेज एजुकेशन के लिए हो चाहे भर्तियों को लेकर के हो जितनी भी घोषणाएं हुई है अभी तक वो धरातल पे नहीं उठती रही है चाहे जांच की बात हो चाहे कोई और बात हो चाहे रीबैक करने की बात हो बहुत आसान नहीं है रीबैक करने की बिल्कुल बिल्कुल तो ये जो मुश्किल परिस्थिति है इस वक्त सरकार की और सत्तारूढ़ दल की शैलेष कौशिक जी जाते होंगे आप ग्राउंड में लोगों के बीच में तो ऐसे बहुत सारे सवालों का सामना करना भी पड़ता होगा सरकार अपने फैसलों को लेकर ये सुनना पड़ता है कि सरकार फैसले लेने में सक्षम नहीं है तो कैसा लगता है देखिए मीना जी सरकार जो फैसले ले रही है वो सबको दिख रहे हैं जहाँ तक आप की बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का फैसला जिसकी समीक्षा कर रहे हैं आप एक बात बताइए किसी सरकार ने कोई निर्णय किया आज उसकी समीक्षा के आनंद फानन में कर दे हर चीज के लिए सत्यात्मक जरूरी है हर चीज के लिए रिपोर्ट जरूरी है हर चीज के आकलन जरूरी है कोई सरकार अगर गलत डिसीजन कर गई है तो 
तो उसके लिए थोड़ी है कि उसके लिए तुरंत एकदम तो, तो ये हो जाएगा कि बीजेपी की सरकार ने कल को आप सारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे सब लोग कहेंगे बीजेपी की सरकार ने आते ही कांग्रेस सरकार के जनकारी निर्णय को कम कर दिया लेकिन आप उनको ये दिखाना भी तो पड़ेगा सत्य भी तो करना पड़ेगा ना कि इनमें क्या क्या गलतियां हैं केवल हम पूर्व मैंने पहले भी कहा था कि पूर्व में कैसे कैसे थोड़ी है कि कांग्रेस सरकार ने कोई काम किया तो हमें कैंसिल करना है कोई कार्य सही है तो उसे स्वीकार कर रहे हैं लेकिन हर कार्य को क्लीन चिट नहीं दिया सकती और जिसको क्लीन चिट नहीं दिया सकती कोई समीक्षा भी होगी उसका निर्णय भी होगा और समय भी लगेगा बिना समय ऐसे थोड़ी है कि इनकी जो कमेटी बनी थी जो राम लोवाया कमेटी उसमें किस स्थिति में निर्णय हुए थे कहां से निर्णय हुए थे किस तरीके से कितने साल बाद उसका निर्णय हुआ था आज ललित के पवार जी की कमेटी ने तो चार पांच महीने में छह महीने में निर्णय दे दिया आप देखिए तो उसके बाद उस पर अब समय सरकार भी लेगी सरकार सुनेगी हर परिस्थिति को देखा जाएगा जनसंख्या हुई क्षेत्रफल हुआ सांस्कृतिक प्रदर्शन हुआ रूप संचार हुआ क्या आवश्यकता है क्या नहीं है किस जिले से कितनी दूरी है तो इसको लिए थोड़ा समय तो लगता है ऐसे निर्णय नहीं है जिनको आपने आए और आते एक लाइन ऑर्डर कर दिया फिर उसे जो कोई नगर पालिका के पार्षद हटाने का निर्णय थोड़ी है सरकार बनते निर्णय कर मीना जी बिल्कुल समझ में आ रही है लेकिन मीना जी समझ में आ रही है लेकिन आप इस, आप इसको दूसरा भी समझिए कि एक झटके के करने वाले निर्णय नहीं होते इसमें सारे हित अहित देखे जाते हैं और हर निर्णय के लिए समय लगता है तो फिर आपने कैसे कहा कि अशोक गहलोत जी ने एक झटके में निर्णय ले लिया मैं बताऊ ना मैं इसका उदाहरण भी मैं देता हूँ कल भाला जी मेरे साथ एक डिबेट बैठे इसी विषय पर मैं एक उदाहरण देता हूँ आप सारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे मुझे इतनी सी बात बता रहे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं जब बजट सत्र आया था जब कांग्रेस सत्रह जिले बनाए थे तो डीडवा ने कुछ को जिला बनाया था मैं मानता हूँ अशोक गहलोत जी की बहुत अच्छी विजन था बहुत राजस्थान के प्रति व्यापक दृष्टि थी और छह अक्टूबर को जो आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ कुछ आनंद को अलग जिला बना दिया कहा गई वो सोच मुझे इस बात का जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता दे दे कि चार महीने में विजन बदल गया सोच बदल गई मुझे बताइए क्योंकि केवल राजनीतिक दबाव था मुझे इस बात का जवाब देना चार महीने में क्या राम लोवाया कमेटी की रिपोर्ट बदल गई मिया जी एक मिनट क्या राम लोवाया कमेटी की रिपोर्ट बदल गई चार महीने में ये क्या चीज चार महीने में केवल राजनीतिक दबाव बढ़ गया है डेढ़ को चावल को जो आपने नया जला बनाया उसको उन्होंने चार महीने में कर दिया कैसा संभव है मुझे बताइए करणवीर जी पेशेंस रखिए करणवीर जी पेशेंस रखिए वेट करिए करणवीर जी रुकिए शैलेश कौशिक जी यही सवाल तो करणवीर जी एक मिनट करणवीर जी यही सवाल तो पूरा प्रदेश कर रहा है कि जैसे बजट में अशोक गहलोत जी ने कुछ किया फिर चार महीने बाद कुछ किया आपकी सरकार ने पहले बैरवा जी को बनाया अब उनको हटाया यही तो पूछ रहे हैं देखिए आप बिल्कुल पूछ रहे हो पूछने का जवाब आपको मिल भी गया और मैं कह रहा हूँ सवाल ये है कि उस कमेटी में किसी को सर, और भी हो सकता है थोड़े दिन बाद दोनों सदस्य जोड़ दिए जाए पैनलिस्ट बैठे हैं जवाब मिल गया क्या करणवीर जी आपको कहा जवाब कहाँ है क्यों हटाया गया दोबारा पूछ रहा हूँ तो आपसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कल डेढ़ वाले कुछ का जवाब दे दो कल भी आपने एक प्रवक्ता थी मैंने उनसे पूछा था कि चार महीने में कौन से मुख्यमंत्री और कौन सी राम लोवाया कमेटी की सोच आ गई कि आपने चार महीने में नए जिले के दो टुकड़े कर दिए इस बात का जवाब मैं आज से कांग्रेस से कम से कम दस डिबेट कर चुका हूँ कोई नहीं देता इस प्रवक्ता एक भी की आपने शैलेश जी सवाल का जवाब होता है सवाल नहीं होता है सवाल के पीछे सवाल नहीं होता है करणवीर जी बोलिए सत्ता के में आने के बाद भी आप शर्मा भी सवाल कर रहे हो जवाब दे ही रखिए आप अपनी कि जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है आप सत्ता में हैं क्रूरती सवाल से पूछे सवाल पूछने के नाम पर आप अपना अपनी दादाजी थोड़ी चलाएंगे आप साफ कहिए ना कि प्रेम में नहीं थे उनके ऊपर आप दबाव ये देखिए ये डिबेट को डिबेट को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे यसमेन और योगमेन की लड़ाई तो पांच साल कांग्रेस में चली थी इस डिबेट को दूसरी तरफ ले जाएंगे आप इस सब्जेक्ट को छोड़कर डिबेट की लड़ाई तो कांग्रेस में चली थी यसमेन और योगमेन की मैं डिबेट को दूसरे सब्जेक्ट करणवीर जी शैलेष जी शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए बीपी हाई मत करिए डिबेट कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं लोगों को जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर यहाँ लड़ाई दंगा नहीं कर रहे लोग ये जानना चाहते हैं दरअसल अशोक गहलोत जी ने क्या किया था बजट में क्या किया उसके बाद उन्होंने चुनाव से पहले क्या किया लोग ये भी जानना चाहते हैं भजन लाल जी ने क्या किया और उनकी सरकार ने एक फैसला लिया दूसरा फैसला क्यों लिया सरकार लोग समझना चाहते हैं इनके निहितार्थ क्या है लोग समझना चाहते हैं इससे उनके हित कितने जुड़े हुए हैं और अगर आप लोगों को सीधा सीधा जवाब अशोक जी के समय पर उनकी सरकार और उनकी पार्टी नहीं दे पाई आज भजन लाल जी की सरकार उनकी पार्टी नहीं दे पाएगी तो लोगों की परेशानी बढ़ेगी सवाल ये है श्याम सुंदर शर्मा जी देखिए जी मीना मीना जी ना तो करणवीर जी और ना शैलेष जी निर्णय करने वालों में है ये तो क्योंकि और सरकार से पूछ के भी नहीं आए होंगे सरकार बताएगी भी इनको तरीके से अब मैं बार
इसलिए से ये बताइए एक्सपर्ट कमेटी बाद में क्यों बनाई क्या जरूरत पड़ी मतलब राजनीतिक फैसले जब करते हो तो आपको पहले एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए थी फिर मंत्रिमंडली उप समिति बनानी चाहिए थी तो निर्णय तो आपके शुरुआत में ही गलत हो गए आप आप कह रहे हो कि एक्सपर्ट एक्सपर्ट कमेटी निर्णय नहीं देती है एक्सपर्ट कमेटी हमेशा सिफारिश करती है सिफारिश के आधार पर कैबिनेट निर्णय लेती है इंडिविजुअल निर्णय लेने का अधिकार किसी को है नहीं अब देखिए क्या आपको पता था कि अभी अलवर में चुनाव हो जाएंगे और रामगढ़ में जिस प्रकार से अभी जुबेर की अचानक निधन हो गया तो वहां जिला अब कैसे खेड़तल खत्म किया जाए क्योंकि विवाद का विषय इसलिए सलूम्बर में निधन हो गया इसलिए हो गया ये राजनीतिक फैसले बदलने पड़ते हैं इसका कारण है कि आप इस उपचुनाव में जाओगे तो आपको वहां पूछा जाएगा कि आप सलूम्बर कब क्यों खत्म करके अब चुनाव लड़ने आए हो तो इसलिए ये फैसले डिले करने का कारण बनता जा रहा है इसलिए शैलेष जी अपने को स्पष्ट रूप से कही है ना कि राजनीतिक मजबूरी है इस कारण हम देरी कर रहे हैं इस फैसलों में फैसले तो फैसले तो तत्काल किए जा सकते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति तेज हो तो कर सकते हैं ना अब अब मालपुरा का जिला बाद में घोषित हुआ बना थोड़ी ना आप जो कह रहे हो ना कि कुचामन का जिला बना मैं कह रहा हूँ कि दो जिलों के बीच में जिले का मुख्यालय बनाना सही बात है भानव सही कह रहे थे आखिर किस को लाभ पहुंचाना चाहते हो किसको नहीं पहुंचाना चाहते हो बहरोड और कोटपुतली के बीच में जिला बना देने का मतलब क्या होता है या दीपवाना और उसके बीच में गुजामन के अंदर जिला बना देने का क्या औचित्य रहता है ना उसका जिले का नाम क्या होगा कैसे होगा ये राजनीतिक फैसले पूर्ववर्ती सरकार ने लिए सवाल तो पैदा पहले ही कर गए वो खड़े अब आप करणवीर जी कह रहे हमारी सरकार ने निर्णय बड़े तरीके से ले ली नहीं राजनीतिक फैसले किए थे उन्होंने भी इसलिए आज ये बड़ी वाली पार्टी जो बदली हुई पार्टी अपने राजनीतिक फैसले कर पाने में सक्षम इसलिए नहीं हो रही है कि वो जानती है कि मुझे भी चुनाव लड़ने जाना है आने वाले समय में देखिएगा उपचुनाव हो जाएंगे उसके बाद जिला परिषद के चुनाव होंगे और उसके बाद अब जिला परिषद में तो जिला प्रमुख बनेंगे इतने सारे बढ़ जाएंगे ना फैसले तो पहले ही पड़ेंगे नहीं तो जिला प्रमुख बन गया तो आप निर्णय नहीं कर पाओगे इसलिए निर्णय करने का अधिकार जब सरकार को मिलता है तो निश्चित रूप से आपको इच्छा शक्ति व्यक्त करनी पड़ेगी कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे इस कोशिश जी ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा हमारी सरकार से निर्णय कब निर्णय कर रहे हैं नौ महीने बीत जाते हो क्योंकि आपको परिस्थितियां बदल रही है श्याम जी बीजेपी के नए अध्यक्ष जो आए हैं मदन राठौर जी उन्होंने ये व्यवस्था की है मीडिया के पूरी उनकी मीडिया की टीम के साथ बैठ के कि जिस विषय पे डिबेट हो उस विषय पे कंसर्निंग सेक्रेटरी से फीडबैक लें डाटा लें उसके बाद जाएं लोगों के बीच में ताकि आप सही बात बता पाए आई एम श्योर शैलेश कौशिक जी के पास भी ये जानकारी है और आप लोग इस तरह से शैलेश जी सूचना लेकर ही जानकारी लेकर ही डिबेट्स में जाते होंगे और अगर नहीं जाते हैं तो जाना चाहिए अच्छी व्यवस्था है मदन राठौर जी ने जो व्यवस्था की है वो अच्छी है और किसी भी सरकार के लिए सत्तारूढ़ दल के लिए अच्छा है राजेंद्र भानावत जी अब सवाल ये है कि जो समय निकला अब समय और पार्ट आ, अगर कमेटी निकालेगी तो एक दलील होगी कि क्योंकि संयोजक बदल दिए गए हैं तो थोड़ा समय चीजों को वापस समझने में लगेगा ये भी एक ये भी एक आधार होगा थोड़ा और देर करने का सवाल किससे आपसे राजेंद्र जी आवाज आपकी बहुत कट कट रही बीच में आवाज कट रही थी बहुत आपकी तो देखिए मुझे मुझे केवल एक ही बात कहनी है कि राजनीति राजनीति अपने राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ हो ये अच्छी बात नहीं है मतलब हमने जनता को अभी समझ क्या रखा है पता नहीं कोई सा भी हम केवल जो ये बात सही है ये जब ये जिले बनाए गए तो ना तो ये सोच के बनाए होंगे कि अगर मान लीजिए फायदा हो जाएगा उसका भी कोई लाभ चुनाव में लगता नहीं कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ है जो सत्ताधारी दल उस समय था तो ये हमारी केवल हमारी सोच है तो मैं तो मानता हूँ ये सरकार अगर जिस तरह श्याम जी कह रहे थे कोई त्वरित ड्रास्टिक निर्णय ले ले और अभी तो चार साल बाकी है चुनाव में वो तो उस समय तो तीन महीने बाकी थे जी मैंने पहले घोषणा की तब भी कोई फायदा नहीं हुआ तो मुझे लगता है सरकार को अपनी निर्णय क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए और जो मुनीष जी कह रहे हैं मैं थोड़ा सा सहमत पूरा नहीं हो सकता उनसे बात के सब कुछ हो गया तो क्या फर, कैसे कर सकते हैं नहीं अगर आपको लग, अगर आपको लगता है निर्णय गलत है तो तत्काल ठीक कीजिए उसको अब उसको लटका के रखेंगे फिर आप चार साल बाद फिर निर्णय करेंगे जब समाप्त हो जाए अवधि मुझे लगता है कि जनता के हित में अगर सरकार को आज ये लगता है कि निर्णय सही नहीं था तो बिना कोई राजनीतिक बहुत छोटी छोटी बातों की परवाह किए ठोस निर्णय तत्काल लेने चाहिए उससे जनता स्वागत करेगी हर निर्णय की स्थिति का जनता कोई स्वागत नहीं करेगी और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई चुनाव में कोई नुकसान और फायदा जुड़ा है अगर जुड़ा होता 
तो पचास जिले पर सत्रह जिले और बनाने के बाद कांग्रेस को तो हर जगह बहुत खूब ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी नहीं मिली पूरी उतनी जितनी सोची होगी तो यही इस बात यही इस बात का सबूत है कि केवल इस वो मतलब बहुत क्षुद्र स्वास्थ्य के कारण जो कभी कभी जो निर्णय ले लिए जाते हैं छोटे छोटे सोच के कारण वो राज केवल राजनीति हावी नहीं देश राजस्थान की प्रगति पर राजस्थान की वित्तीय व्यवस्था पर कितना कुछ जिम्मेदारी की अपेक्षा राज्य का नागरिक हमारे प्रबुद्ध राजनेताओं से करता है मेरा तो ये मानना है और दोनों दलों के प्रतिनिधियों से मेरा तो यही अनुरोध है कि राज्य की जनता की प्रगति आर्थिक प्रगति सामाजिक प्रगति हर प्रकार से हो उस पर ध्यान देने का कष्ट करें ये निर्णय मतलब क्यों हुआ कैसे हुआ केवल राजनीति से नहीं कब और राजनीति भी फायदा नहीं पहुंच आप आप आम जन से जाके सर्वे करके देख लें कि जिनके जिले में फर्क क्या पड़ेगा दो दो जिला पड़ता है उदयपुर आना पड़ता है जी मुझे मैं उदाहरण दे रहा हूँ दो के पास में है किसी भी कुचा मंदिर जिला हुआ नागौर का जहाँ रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ 200 सौ मील चल किलो पड़ता हुआ समझ में आता है कोई पचास किलोमीटर चल रहा है सत्तर किलोमीटर चल रहा है आज की स्थिति व्यवस्था है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है जिला ज्यादा बना नहीं बना और बनाना है तो फोर्स समझ के मापदंड के आधार पर उसकी ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाए बनना तो मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ेगा एक एक कम से कम एक जिले में हजार करोड़ रुपया खर्च होगा इसमें कोई कोई दो सौ पचास करोड़ रुपए से जिला नहीं बन जाता केवल कलेक्टर एसपी पोस्टिंग नहीं होता है कई चीजें होती है साथ में उसके तो सभी लोग समझते हैं सब यहाँ पर अनुभवी लोग बैठे हैं यहाँ पर तो समझते हैं तो सरकार को निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए मुझे एक छोटी सी बात कहता हूँ जब जौहरी बाजार के जो बरामदे थे कई वर्षो तक नहीं खाली हुए थे एक सरकार आई उन्होंने निर्णय लिया और प्रशासन के सहयोग से उन्होंने खाली करा लिया तो खाली हुए वरना कोई मान सकता कोर्ट का आदेश भी था ये बात सही है सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी उसमें था तो निर्णय कोई करना चाहेगा कोई भी तो मुझे लगता है कर पाएंगे और जनता निर्णय की प्रतीक्षा करती है और निर्णय जनता के हित में नहीं है मैं इतनी सी बात कह सकता हूँ देखिएगा की अभी मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है की हम सीमांकन करने का हमको अधिकार दिया जाए क्योंकि सीमा घटाने बढ़ाने का अधिकार अभी सरकार के पास है नहीं इसलिए सब डिले हो रहा है ये सारी बातें चलिए जी आपको बता रहे थे आपके मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है निर्णय करने में क्योंकि आपके आड़े आ रही है कोई चीजें कानूनी प्रक्रिया में ये ये अड़चन है इस कारण से जिले छोटे बड़े या घटाने बढ़ाने का अधिकार ही नहीं प्रक्रिया की बात कांग्रेस पार्टी ने पहले भी की थी कानून जी राजेश नहीं मैं क्या शाम ऐसा ऐसा कोई नया आदेश आया हो तो मुझे नहीं पता है वरना जेलों की सीमा वार्ड से लेकर जिले तक की सारी सीमा सील है जनगणना के कारण एक जुलाई को आदेश हुए थे सेंट्रल से एक जुलाई को आदेश हुए थे सेंट्रल से ये सारी सीमाएं सील है अभी ऊपर से जनगणना रजिस्टर रजिस्टार जैसे केकड़ी जिला बना तो दो जिलों की तहसीलों को जोड़ा गया ना इसमें क्या दिक्कत है ये स्टेट गवर्नमेंट करती है नहीं नहीं केंद्र ने रोक लगा रखी है अभी सारे और पूरे देश में रोक आवाज तो कुछ आवाज में बहुत गड़बड़ आ रही है आज पता है डिस्टरबेंस बहुत है नेटवर्क नेटवर्क इशू है तो शैलेश जी इस बात को बताने में क्या दिक्कत है इस बात को ठीक से समझाने में क्या दिक्कत है लोगों को कि जिलों की स्थिति को लेकर तब तक काम नहीं हो सकता जब तक केंद्र सरकार का जनगणना का इसका मतलब साफ है अभी अगले छह आठ दस महीने साल भर कुछ नहीं होना है जिलों की संख्या को लेकर तो जनता भी निश्चिंत रहे की जिले जो है वही रहेंगे नहीं बिल्कुल जो जनगणना रजिस्ट्रार है उनके थ्रू पूरे देश में लगाया हुआ है कि वार्ड से सबसे छोटी इकाई वार्ड से लेकर और न देश से प्रदेश की और न जिले की सीमा की सीमांकन को किसी भी तरीके से फिलहाल जब तक जनगणना का सेंसस का काम चलेगा तो नहीं किया सकता ऐसी स्थिति में इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसके लिए अनुमति मांगी है होम मिनिस्टर जी से कि आप दिया जाए कुछ समय इकतीस दिसंबर तक की अनुमति मांगी है कि हमें इकतीस दिसंबर तक इसको हमें छूट दी जाए राजस्थान को ताकि हम सीमांकन जो चाहे वो ग्राम पंचायत का राजस्व ग्राम का हो चाहे उपखंड का हो चाहे तहसील का हो हम किसी भी जिले के सीमांकन में कोई प्लस माइनस करना चाहते हैं विकास की दृष्टि से तो उसको कर सकें ऐसा उन्होंने लेटर लिखा है लगभग छह सात दिन पहले अब उसके जिसके माध्यम से ताकि जो परिवर्तन है उसको स्वरूप दिया जा सके जी आनंद वर्धन शुक्ला जी आपके सवाल ले रही हूँ आपसे कि अगर भानावत जी ने जिस तरह से कहा कि पॉलिटिकल जिलों के बनने या नहीं बनने से पॉलिटिकल रिजल्ट पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसके दो नेरेटिव है एक ये कि कांग्रेस चुनाव हार दी अशोक गहलोत जी ने जिले बनाए उसके बाद भी और दूसरा ये कि हारे तो इज्जत से सम्मान से हारे तो जिले बनाने का उनको कुछ फायदा भी हुआ 
तो ये सोच जो दोनों सोच है क्योंकि ग्राउंड पे पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर होते हैं तो ये चिंता ही सता रही है कहीं ना कहीं सरकार को कि इस फैसले को लेने से पहले उपचुनाव या उसके बाद लोकल बॉडीज के चुनाव एक बात या क्या वाकई में चिंता सता रही है और दूसरी कि जो ऑफिसर्स हैं आप जैसे लोग जो फीडबैक देते हैं वो भी बताते होंगे कि जिले का अगर जो बना हुआ है उसका अब विघटन होता है उसे हम खत्म करते हैं तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा जी हाँ देखिए पहली बात तो ये जो जल्दबाजी में जिले बने वो बने और मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ ये चुनाव हो जाने दीजिए इन सत्रह जिलों में से छह या सात जिलों को समाप्त कर रही है गवर्नमेंट इसके पॉलिटिकल रीजन हैं और पॉलिटिकल आउटकम भी हैं लेकिन जैसा भणाउत साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया गया है तो उन जिलों में जो नए बने हैं उनमें तो कांग्रेस को जीतना चाहिए था लेकिन आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए क्योंकि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं हमारे पास हमने स्टडी की नहीं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया नहीं बस जिले डिक्लेयर कर दिए अब यह स्थिति है कि कुछ लोग तो ऐसे है कि हम इस जिले में नहीं जाना चाहते थे जी हम उस जिले में जाना चाहते थे रोज आप जानते हो आंदोलन चल रहे हैं कई जगह चल रहे हैं तो कुल मिला आज की स्थिति में कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल माइलेज बनाने वालों को नहीं मिला है नंबर वन नंबर दो जो लोग ये जिले खत्म करेंगे उनको अवश्य नुकसान हो सकता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है लेकिन ये नुकसान हो सकता है कि लोग खिलाफ खड़े हो जाए ये तो संभव है पोलिटिकल माइलेज की तो बात है जी से। जी एक शब्द है शिफुगा भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस तरह के छोड़ते रहते चाहे वो वन वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो जिले खत्म करने की बात हो वन स्टेट वन इलेक्शन की बात हो बिना तैयारी के बिना किसी ए, कामकाजी कार्रवाई के ये शिफुआ छोड़ती है कि जनता भ्रमित रहे जनता का जो डाइवर्जन है मुद्दों से इधर उधर हो महंगाई बेरोजगारी इन चीजों पर जाके इन तरह के मुद्दों पर जनता का ध्यान तो जाए वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाए इस तरह के ये काम इसीलिए करते हैं दिन प्रतिदिन जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए न्यूज ट्वेंटी फोर पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि जो कुछ दिख रहा है सरकारों के द्वारा दिखाया जा रहा है और उसके पीछे जो कुछ घट रहा है उसका फर्क क्या है जनता समझे जिलों को लेकर राजस्थान में अभी बहुत जल्दी कोई फैसला राजस्थान की सरकार करने वाली नहीं है ये राजस्थान की जनता ठीक से जान ले समझ ले अब प्रेमचंद बैरवा को हटाएं मदन राठौड़ को लाएं उससे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा सिवाय इसके कि राजस्थान की सरकार की निर्णय लेने की क्षमता कम है सही नहीं है ये जनता में संदेश जा रहा है इसलिए सरकार को जरूरत इस बात की है कि वो अगर कोई फैसला अपना रीथॉट करती है उस पर पुनर्विचार करती है बदलती है तो बताए कि उसका वाजिब कारण क्या है ताकि जनता भी जाने समझे और नेरेटिव नहीं बनाने का मौका विपक्ष को आज मेरे साथ इतना ही न्यूज ट्वेंटी फोर पर नमस्कार